Hola, frikis del internet. Coged una muda limpia y un mapa del tesoro porque hoy viajamos a 1985, año en el que Datasoft publicó The Goonies, un videojuego de plataformas en el que tenemos que ir resolviendo puzzles y que está basado en la exitosa película homónima y publicada también en el mismo año, Los Goonies. Una película que podríamos calificar como de culto, ¿no? Y, y bueno, que tanto nos gustó al menos pues a los niños de mi generación o por lo menos a los de mi barrio. Bueno, el juego consta de 8 fases, para lo cual empezamos con 5 vidas pero bueno, el juego luego nos va a obsequiar con tres vidas más cuando completemos la cuarta fase. Y una vez eh, completado nos dirá que somos un auténtico Goonie y tenemos la posibilidad de seguir dando loops para sumar más puntos. Eh, bueno, hay una versión también por ahí, de creo que publicada por US Gold, en la que empezamos con ocho vidas, lo cual hace el juego bastante más sencillo. Pero bueno, en principio con cinco vidas es suficiente para poder completar el juego, siempre y cuando no lo sepamos bien. Porque bueno, hay pantallas donde es muy probable perder vida. Eh, por ejemplo, en la, me parece que era en las seis o por ahí, es, es un agobio. Y bueno, no obstante, pues tampoco, bueno, no es un juego complicado, yo le habré dedicado una horita, horita y media de entrenamiento, más o menos, y fíjate que he tardado más en documentarme para hacer el vídeo, consultar los datos de desarrollo, ver la película que dura casi dos horas, etcétera, que en entrenar. Algo que también me pasó cuando hice el vídeo del de Blues Brothers, el juego, eh, bueno, que ya te al canal y os voy a dejar el enlace por aquí. Voy a ir cargando, que me he enrollado aquí, que no veas. Vamos para allá. Ahí. Bueno, en cuanto a los controles, izquierda y derecha para movernos hacia los lados, arriba para saltar y, y, para, baja, y para subir escalera, abajo para bajar escalera y botón de disparo para cambiar de personaje siempre y cuando estemos jugando solos, porque este juego permite jugar a dos jugadores. De manera que cada uno controlaría a un Guni y en ese, en ese caso, si estamos jugando a modo dos jugadores, no se pueden mover los dos a la vez. Lo cual pues hace el juego bastante más fácil y seguro más divertido, ¿no? Jugarlo en cooperativo. Así que bueno, aprovecho para recordar que si alguien quiere echarse una partidita doble, ya sea para un vídeo o simplemente para echar el rato, pues que me lo diga y yo encantado. Buscamos un huequecito y jugamos. Bueno, hay más botones. F1 para volver a la pantalla de título. F3 en la pantalla de título para seleccionar el modo de uno o dos jugadores. F7 para empezar a jugar. Y aunque también lo podemos hacer con el botón de disparo. Barra espaciadora para pausar el juego. Y S para apagar o encender la música. Que a ver, está bastante bien la música, pero acaba siendo bastante, bastante machacona. Y en cuanto a los ports, eh, fue portado a Apple II, Atari 800 y por supuesto para Commodore 64. Eh, no, no confundir, ¿vale? Porque también está este, el, el Goonies en otras plataformas, pero esa es otra versión. Esa es la versión publicada por Konami en el 86, que fue desarrollada para eh, máquinas arcade, MSX, NES y que también tuvo un remake en 2010 para Windows. Y bueno, si queréis ver esta versión de Konami, os voy a dejar por aquí la partidita de Gran Araubi eh, para que veáis eh, que el juego no puede ser más diferente, ¿no? Siendo esta otra versión un juego bastante, bastante más extenso. Y en cuanto a los créditos, desarrollado por Scott Spaunburg, gráficos de Kelly Day, música de John A. Fitzpatrick y publicado, como ya he dicho, por Datasoft en 1985. Y bueno, voy a hacer un pequeño resumen de la película para quien no la haya visto, aunque bueno, os recomiendo que la veáis si, si no es, a, si es vuestro caso, si no la habéis visto, aunque me extrañaría. Y bueno, resulta que la familia de Mickey y Brad, que son más o menos pues, los dos protagonistas, eh, y creo que también las de otros chavales involucrados en esta aventura, tienen que mudarse porque van a recalificar los muelles de Goon. De hecho, se llaman los Goonies eh, precisamente por este muelle, así que entiendo que todos eh, pues, van a perder la, la casa. Así que nada, a Bocaza se le ocurre que tal vez el señor Wash, el padre de, de Mickey y de Brad, tenga algo de valor en el desván, puesto que es el conservador del museo. Así que pese a la insistencia de Mickey por no hacerlo, pues suben y encuentran un cuadro que contiene un misterioso mapa. El mapa del, del tesoro de Willy el Tuerto, cuyo barco, el infierno, quedó sepultado en una cueva mientras huía de la armada inglesa quienes volaron la entrada de la cueva. Así que nada, pues durante cinco años Willy el Tuerto y sus hombres estuvieron eh, cavando túneles y poniendo trampas para que aquel que consiguiera entrar a robar su tesoro muriese. Y finalmente pues mató a todos sus hombres sin que nadie conociese cómo alcanzar el botín. Eh, bueno, imagino que salvo el que salió y hizo el mapa y, y toda la movida, ¿no? Y, y bueno, pues en, en su camino, siguiendo, digamos, la, la búsqueda del, del tesoro, pues se topan con un restaurante, que dicen que, que la entrada está la entrada secreta está bajo el, el sótano de ese restaurante, y resulta que con tan mala suerte que en ese restaurante es donde se, se hospeda, digamos, vale la, la familia Fratelli, que es una familia de delincuentes, y, y nada, pues secuestran a Gordy y, y nada, este pues le, se va de la boca y le cuenta que están buscando un tesoro y tal, y entonces se ponen a seguirlo. Y las pantallas de este juego están basadas en la película. Veremos que hay alguna que está invent y, y otra que es de una escena eliminada, la escena del pulpo. Voy a dejar el vídeo por aquí por si no eh, habéis visto esa escena eliminada, aunque hay más. Y así que buscarla, buscarla en YouTube. Así que nada, como ya llevamos 5 minutos y 28 segundos de introducción y el juego tampoco es muy largo, eh, ya voy contando más cosas de, de la peli mientras vaya jugando. 
Vamos a ver si le puedo dar un par de loops, aunque realmente con uno que le dé, pues yo tengo bastante. Así que bueno, voy a hacer un pequeño silencio por si me mataran, porque es un juego que hay que estar bastante concentrado. Y, y claro, si estoy comentando mientras juego, pues pierdo un poco la concentración y es posible que me maten. En ese caso veréis que ahí en High Score, en vez de salir 0-0, pues saldrá otro número. Así que nada, pequeño silencio por si me mataran, que llevamos casi 6 minutos y empezamos. Vale, pues empezamos aquí, fijaos, eh, justo, seis minutos, <ríe> hecho el silencio. Aquí estaremos en, la, en el restaurante donde están los fratelli, ¿no? Vemos aquí que tienen un, una especie de un pollo ahí que se está calentando bajo el fuego. Y lo que vamos a hacer es, al igual que en la película, vamos a tumbar ese, ese bidón de agua para que esta señora, que es la, la mamma fratelli, pues... Eh, vamos a poner un poquito más para allá, para luego no me moleste. No deje pasar, vamos a acceder a los túneles y vamos a abrir el túnel pues igual que es la película, tirando el bidón de agua. Para ello pues la distraemos con las máquinas de billetes que tienen ellos allí, aunque realmente eso estaba en el sótano. Y aquí salen bastantes pisos, pero bueno, aquí vemos a Gordy aquí corriendo, yepa, yepa. La verdad es que no sé quién es quién, yo sé que este es Gordy y este debe ser Mike. Vale, ahora lo que vamos a hacer es que nos vamos a esperar aquí, aquí tranquilamente. Y ahora vamos a tirar un billetito y aprovechamos para bajar. En cuanto salga el billete, listo. Corremos. Ah, me he quedado enganchado. Pues nada, voy otra vez para arriba. Se ha enganchado. Y tiramos otro billetito. A ver. Ahí. Listo. A ver si me da tiempo. ¡Ay, que me coge! Venga, y, y rápido hay que darle hacia abajo. Bien, perfecto. Bien, pues no he perdido ninguna vida en esta primera, que era más fácil. Mira cómo se ha quedado ahí más más fratelli rapeando. Y pasamos a esta segunda fase. ¿Vale? Que yo creo que esto es cuando ya entran en... Vamos a esperar. A ver. No, voy a esperar el siguiente ciclo. Me, me he dormido los laureles. No, el siguiente, el siguiente me gusta más. Esto de normalmente lo hago de un tirón, pero es que me he dormido, veis que comentando, y os digo que se pierde la, la concentración. Y no quiero perder vidas. Bueno, pues esto yo cuando entran al, al túnel, creo, y encuentran a... No me acuerdo cómo se llamaba el, el tipo. Vamos a ver, ahora. No sé qué... Copper... Copper pot. A ver, ahí. No me acuerdo el nombre. Y bueno, que era un cazatesoros que, que fue a intentar buscar el tesoro de Willy el Tuerto. Y no se volvió a saber de él. Y bueno, pues se encuentran allí el cadáver. ¿no? Y este creo que deben ser Mike y Data. Por cierto, mi personaje favorito era este Bocazas. Pero habiendo vuelto a ver la película, la verdad es que es un auténtico cretino. Así que me quedo con el que también era mi favorito, que era Data, el inventor loco. Y nada, decidme en los comentarios cuál... Cuál os gusta más. Luego ya cuando me pase el juego, pues comentaremos un poquito más de, del juego, porque es que ahora no me puedo entretener mucho. Ya, del juego no, perdón, comentaremos de la película. Vale, cuidado con ese murciélago que viene. Entonces, lo que tenemos que hacer para esquivarlo es, nos quedamos aquí más o menos. Y cuando suba, ahí pasamos hacia la derecha, vamos a coger esta llave, que yo creo que es en la película, cuando utilizan el colgante de, del, del copper pot este. Para abrir una, un pasadizo secreto. Muy bien, vamos aquí hacia la izquierda y pasamos. En esta tercera fase también creo que está inspirada en, en la película. Ah, no, sí, correcto. Eh, eh, pero esto ocurre antes en la película. Eh, nada, más, nada más bajar, pues eh, se les ocurre que para pa llamar la atención de los vecinos, para que les ayuden, lo que podían hacer es... Vamos a ver, voy a quedar aquí porque tengo que hacer que pase. Eso es. Bueno, pues lo que pueden hacer es eh, tocar las... A ver qué van a tirar aquí. Tocar la, las cañerías para ver si alertan a algún vecino. Aunque realmente cuando van allí a, al restaurante no se ve que haya ningún vecino cerca de donde está. Pero bueno. Total, que se ponen a tocar las tuberías, que realmente lo que a quien más alertaría sería a los fratelli, ¿vale? Pero bueno, en su lugar lo que ocurre es que se ponen a, a molestar, digamos, a, a lo que parece una especie de club de campo o, o algo así. Vamos a bajar porque tenemos que activar esto de aquí, esta llave de paso de aquí. Muy bien. Y esta otra de aquí. A ver qué... Perfecto. Para que se rompa la puerta. Eso es. Y ahora cuidado con el fratelli este que nos viene disparando. Esto no ocurre en este momento de la película. Bueno, esto es una pequeña licencia que se han pillado. Muy bien. Ahí está. ¡Ay! Me cago en la leche. Ha saltado. Y ahora fijaos que ahora empiezo con el, con el fratelli aquí ya molestando. Esto lo complica un poquito. A ver, porque este viene... No, va para la siguiente. Muy bien, subimos. Ahora hay que tener mucho cuidado. 
de que no nos mate el amigo. A ver. Vale, de momento está un poco tonto. Uy, no, 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 no. Uy, casi me da. Bien, como ya lo tenemos roto, pues no hace falta. De hecho, voy a subir al Guni. Ahí está. Vale, voy a tirar con este, porque realmente... Uf, casi me da. Tengo que abrir la, la válvula, me parece que era esta, correcto, para que este se pueda ir. Y ahora vuelvo con el otro. Este aquí ya está a salvo, porque esa pared nos protege. Vale. Y... Uy, que me da. Vale, tenemos que activar la válvula. Perfecto, bajamos. Bajamos con el otro, no vaya a ser que active la ducha. Y listo. Pues sí, el Bocaza, la verdad es que es un personaje, ¿eh? es un, un tío bastante eh, imbécil. Bien, en esta fase mmm, es imposible, vais a ver esta, esta pelota que va rebotando, y si cae y toca el, el martillo ese, pues activa la campana y unos murciélagos, vamos ahí a cerrar, unos murciélagos salen y, y nos hacen pupita. Vamos para allá. Así que en ese momento tenemos que huir. Esto en cooperativo, pues seguro que es bastante más sencillo. Pero aquí, pues claro, como solo podemos mover un muñequito a la vez, pues tenemos que ir uno a uno. ¿Qué pasa? Que la segunda bola, como los dos los voy a tener que tener abajo por pelotas. Hermanos por pelotas, es que gran película. Me acuerdo, o sea, esa, esa, esa peli, Pau, no, no moló, ¿eh? Bueno, pues eso, ¿veis? Voy aquí bajando y lo que tenemos que hacer es que caiga por ese hueco de ahí en medio por donde está pasando ahora mismo. Cuando esto está, cuando esta plataforma está así. Vale. Ahí se activa. Y yo me voy con este tío. Y ya tengo que ir corriendo con el otro. Esa bola es imposible pararla, ¿veis? No, no me da tiempo a llegar. Es, es imposible. Y yo creo que a, a dos jugadores tampoco se puede llegar. O sea que esta primera no la comemos. Y ya veremos si no nos comemos también esta segunda. Que va a ser que sí. Vale, pues nos quedamos aquí. Que esto es un punto seguro. Y así evitamos que sigan yendo bolas. Y como solamente tenemos que abrir dos, dos puertas más de estas, pues ya está listo. Esto también está basado en una escena de la película, creo. Que es cuando la, precisamente cuando activan la, la llave. Vamos por aquí. Ay, perfecto. Cuando, acti cuando abre la, la llave y se activa un mecanismo con un rodamiento que les conduce hacia el siguiente, eh, hacia la cueva. ¿Vale? Porque al principio están como en el subsótano. Vale, activamos por aquí. Eso es. Y ahora vamos a activar con este, para que no se caiga por allí por el lado. Perfecto. Aquí es estar bastante, bastante concentrado, ¿vale? O sea, sobre todo al principio, por lo menos a mí me, me costó. Muy bien, bajamos aquí. Eso es. Y yo creo que este es Data, ¿vale? Este es de abajo, porque, porque es el más morenito. Y, y el muchacho este era el que estaba más moreno de, de todos. Brad creo que es uno que va de blanco, porque sale ahí como tomazao. Que por cierto, el, el que hace de... Bueno, Brad, no es Brad, es Brand, de Brandon. El que hace de, de Brad sale en... Bueno, se lo conoceréis de, de bastantes películas. Los frikis de, del internet, pues lo conoceréis como Thanos. Aunque yo lo reconozco más pues, por su papel. Bueno, salió en el remake de All Boy también. Odio el remake de All Boy porque es como la original eh, ni de coña, ¿vale? Y también salió en Deadpool 2. No me acuerdo cómo era el, el personaje al que hacía. Y en Wall Street 2 también, creo que sale, hace de, del malo, de, de Wall Street 2. El malo, ¿sabes? Una peli donde casi todos son malos. Muy bien, ahí bajamos. Creo que me da tiempo. Sí, activo. Vale, aquí ya va a caer y ya emprendemos la huida porque ya... Ahí está. Se abre la tercera compuerta y aquí me da tiempo a salir de sobra. Creo que el ciclo de estas son cuatro. Cuatro veces tiene que tocar el, la campanita. Así que, bueno, ya sabéis, la primera pues salen los murciélagos. Listo. Muy bien, esta vamos para la cuarta fase. Esta, esta no sale en la película, ¿vale? Aquí hay que construir un puente. Yo no sé si es... Eh, por aquí vamos a bajar con este. En un punto donde no nos puedan coger los bichos. ¿Vale? Vamos por aquí, por aquí. Bajamos y ahora subiré con, con el otro. Porque tengo que ir tirando estas cosas que salen con esto. Voy a construir un puente, ahora veréis cómo. Pero, si no me doy prisa, esto se convierte como una especie de, de huevos de pájaro. Y se ponen rojos y echan a volar. Y si nos dan, pues, pum, pirita afuera. Bien, cuidado porque aquí puede salir el pájaro, arriba. Vale, aquí este lo va a dejar otra vez abajo. Siempre los deja o aquí abajo, o arriba donde estoy yo, más o menos, o ahí abajo. 
o en el sitio donde queremos que lo deje, que es allá a la derecha. Si lo deja a la derecha, yo los empujo más hacia la derecha, los tiro a la derecha donde está el Mikey, el de abajo. Ahí está, poco me lo abre. Lo empujo para allá y se, se apila. Perfecto. Y antes pues me tengo que hacer una plataforma. Para ello tengo que ir a la derecha de, del todo y activar ese ganchito que hay. Voy a esperar aquí. Nada, otra vez que me lo tira en el mismo sitio, el tío canalla. Esto yo creo que es más o menos random. Muy bien, lo tira ahí a la, a la lava. Lava que no aparece en la película, pero bueno. No nos vamos a poner exquisitos. Aunque igual es de una escena eliminada, ¿no? Yo he visto las escenas eliminadas y no, no sale nada de lava. ¿Veis? Ya la dejamos en el sitio que queremos. Así que lo tiramos por aquí. Vamos a esperar fuera por si acaso. A ver. No, perfecto. Bien, saltamos. Lo ponemos aquí en su sitio. Volvemos y volvemos. Corriendo porque hay que tirar eso. Eh, esa, ¿veis? Esa ya sí que la pone donde toca. Pero antes tengo que deshacerme de, de esta pelota. A ver. Vamos para allá. Da más o menos tiempo, ¿eh? ¿Eh? Vale. Venga, pues primero vamos a tirar esa. ¿Eh? Y esa está convirtiendo. Vale, pero no me da tiempo, así que por lo menos pongo esta. Vamos a ver. Ah, se convirtió. No me ha dado tiempo. Vale, pero creo que ha desaparecido, o sea que sin problema... No problema. Ey, 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 ey. Me va a matar. Me va a matar. Y si me mata esta, me mata la otra. Ah, me mató. Bueno, no pasa nada, ¿vale? Ya hemos perdido un... Pues no, hemos perdido tres vidas, creo. Vale, corre con este. Eso es, ¿eh? vamos a ponernos en un sitio seguro. Ahí está. Perfecto, y ahora esa la vamos a tirar. Vamos a ver si nos damos cañita brava. Nada, otra que deja aquí, el tío canalla. Venga, rapidito, que es gerundio. No, no es gerundio rapidito, sería rapidiendo, ¿no? <risa> vale. Y ahora en cuanto habrá ahí, tiramos las tres a beber orina. Perfecto. Esta no es la fase más difícil, aunque es bastante, bastante tediosa, ¿vale? Pues ya veis, tengo que ir aquí haciendo. Y por fin, pues ya aparece una de, de las chicas, debe ser Andy, porque la otra tiene el pelo corto. Vamos para allá. Que es la, la chica a la que le gusta Brad. Que al principio sale con un, con un imbécil. Mira, otro sitio que no lo puede dejar, que no lo había dicho, vale, no me acordaba, es ahí abajo. Muy bien, me meto por aquí, a ver qué tal. Perfecto, mira, pues ya tenemos la última. Y ahora antes de salir, es súper importante. Vamos a esperar un momento, por si vuelve arriba. No, es que nos puede matar, ¿vale? Si sale aquí, nos, nos mataría. Perfecto, ya me meto aquí. No, me voy para la derecha. Vale, y ahora tengo que esperar tranquilamente. Miren, esperamos porque se va por aquí, por, por arriba, por la derecha, creo. Eso es, y, y me mataría. Entonces tengo que esperar a que se pire. Epa. Y ya subo. Subo con uno. Eso es, me pongo aquí. Y subo con otro. Cuidado que no se transformen esos. Pájaro, ahí está. Justo a tiempo. Ya 19 minutos y 16 segundos de vídeo que llevamos ahora. Bien, esta es la fase más eh, complicada de juego para mí, porque no acabo de entender muy bien en qué momento se activan y se desactivan. Yo intento más o menos coger el, el timing. Esto de aquí, bien, casi me, me da. Y aquí viene lo complicati con tomati. Me tengo que poner por aquí. Ah, me caí. Ostras, pues no, bien. Hemos abierto esa puerta, ¿vale? Que hay que abrirla con, con Brad, con el que yo o creo que es Brad. Vamos a esperar que caiga la gota. Uy, casi me da. Bien, aquí viene lo complicado, ¿vale? Porque esa plataforma de ahí eh, sale cada... Yo he contado unos 6 segundos o por ahí, más o menos. 1, 2, 3, 4, 5... Perfecto, ¿veis? A veces no sale, pero como que te deja saltar. Ahí hay una movida. Yo solo vi por ahí en un vídeo y digo, bueno, yo... Le doy a saltar siempre y que sea lo que Dios quiera. Y mira, ahora ha funcionado, pero lo que tiene que funcionar es esta segunda vez. Esta es la fase eh, casi que más difícil me resulta, aunque la, la última también tiene... O sea, la última no, la última es súper sencilla. La, la séptima también, también tiene su enjundia, ¿eh? Muy bien, vamos a esperar a que... Eso es, que salte ese. 
Asaltamos, por si acaso. Perfecto, ve. Eh. Pues ya. Pantalla pasada. Eso es. 20 minutos y 37 segundos. A ver, es un juego muy cortito. Bueno, fase bastante, bastante complicada. Esta es de una escena que se eliminó en la película. Que es una pelea que tienen con un pulpo. Una pelea bastante, bastante absurda. Vamos a ver, porque eso es. Puede venir por aquí el tío canalla. Pues como digo, eh, sale un pulpo. Ostras, no quería venir con este personaje, pero bueno, da igual. En principio da lo mismo. Salvo en la última, que sí que hay una diferencia entre... Entre personajes, ¿vale? Porque Sloth es más alto y puede llegar a, a un sitio que... ¡Ay! Que Gordy no, no puede porque es más chiquitín y lo tiene que hacer saltando. Vale, cogerse de aquí es bastante jodidillo, ¿vale? Siempre me cuesta bastante, así que aquí igual, igual estamos un ratito. Vamos para allá, que se vaya el pajarraco. Nada, otra vez que no se me engancha. Pues nada, tranquilamente. Creo que si nos quedamos aquí en medio... Nada, no nos da ningún pájaro, ¿vale? Eso va a ser determinante un poquito más adelante cuando consiga activar esto de una vez, ¿vale? <risa> Vamos a ver si lo consigo. Vale, viene por aquí. A veces eh, se pone en la derecha y otras veces en la izquierda. Nada, otra vez que no se me activa. Perfecto. ¿Veis? Pues mira, en el medio no nos da efectivamente. Bien, ya está. Lo vamos a poner aquí en el medio para que no nos dé. Y vamos a activar esto de aquí. Perfecto. Y ahora ya se va el pulpo. Y ahora lo que tenemos es, voy a poner aquí, que volver. Vale, esto es bastante, bastante complicado, ¿vale? Tiene que coincidir que no pasen los bichos estos, los pájaros. Así que vamos a ver, aquí viene uno. Y a ver el otro. Y encima hay que salir de aquí. Vale. ¡Joder, tío! ¡Justo! <ríe> Ay. Vale, subimos por aquí. ¡Ay, qué vida más tonta! ¡Qué coraje! Venga, vamos a pasar con el primero. Ahí está, primero fuera. Y a ver, a ver qué hace ese pájaro. Bueno, no es un pájaro realmente, es un murciélago. Ahí, perfecto. Bien, y última fase, ¿vale? Aquí no se puede morir, así que esto ya es juego pasado, 23 minutos. Bien, vamos a coger primero a Sloth, ¿vale? Para que todo nos vaya saliendo a pedir de Milhouse. ¡Eh, chico! <ríe> ¡Qué bueno era! Me encantaba Sloth cuando era chico, tío. Era el amo. Qué tío más buena gente. Y aquí con Gordy, que es su, su gran amigo. Por cierto, cómo ha cambiado el, el chico que hacía de Gordy. Ahora creo que es una especie de, de abogado o, o algo así. Eh, ahora me parece que había que activar este, si no recuerdo mal. Eso es. No. Espérate un momento. Tengo que activar el de abajo. Para que siga abierta esta trampilla. Y ahora... No. Es como leches era. Ah, no, correcto. Activo esta. Eso es. Para que baje por aquí. Y slot active la de abajo. Eso, ya estamos aquí los dos metidos. Esta escena, bueno, eh, se han tomado un poco la licencia, ¿vale? Pero bueno, supongo que representaría cuando llegan slot y, y Gordy, ¿no? Que sale... Vamos a activar esto aquí. Que se pone luego la... Se quita esto y sale con la camiseta de, de Superman. <ríe> Buenísimo. Bien, subimos aquí como slot. Nunca he probado a subir con, con Gordy, pero igual nos persigue Mamma. Vale, tiramos el tesoro y Mamma va detrás y se tira al agua. La tira la tonta. Esto no pasa. Y nada, ya nos subimos aquí con Gordy. Eso es. Y desde aquí podemos saltar. Y listo. Ahí está. Juego pasado. Vale, ya le hemos dado el primer loop. Y pues nada, bueno, resulta, ¿vale? Que al final, pues eh, nada, los Goonies cogen el, el tesoro, ¿no? Eh, de pronto llegan los Fratelli, que no sé cómo han pasado, ¿vale? Porque en la, hay, la fase está, por ejemplo, donde se cae al suelo, yo creo que imita de que hay una especie de órgano de huesos y tienen que tocar unas notas que están puestas en, en el mapa como por detrás. Y afortunadamente, pues Andy, con conveniencia del guión, pues sabe tocar el piano y lo toca y se equivoca unas cuantas veces y entonces se va cayendo el, el suelo. Por tanto, cuando llegan los fratelli ya no pueden pasar porque se ha caído el suelo, ¿vale? Se ha abierto el pasadizo al final porque ha acertado, pero el suelo se ha caído. Con lo cual yo no logro entender muy bien cómo, cómo ocurre eso. Y bueno, pasa otra cosa muy curiosa, ¿vale? Eh, su, bueno, la mayoría de gente, si no todos por lo que me veis, por lo menos de momento, sois de España, ¿no? En el doblaje de aquí, de, de español, de, de España, a, a, creo que la llaman Rosana, creo que era, ¿eh? porque realmente creo que se llama Rosita o algo así, o Rosalinda. Es una señora que es hispana y que va a ayudar a, a la familia de, de Mike y de Brad 
a hacer la, la mudanza, ¿no? Para, para recoger cosas y tal. Y claro, resulta que ella es hispana y habla español. Pero claro, como estamos haciendo el doblaje en España, pues vamos a tirar aquí otro billetito. Como estamos haciendo el doblaje en España, pues iba a quedar raro que, que no supiese español. Eh, o sea, que no se entendiera, ¿no? Entonces lo que hicieron fue convertirla en italiana. A ver, en principio era buena idea. ¿Qué pasa? Que los fratelli hay un momento de la película que se ponen a hablar italiano entre ellos. Y, y claro, eh, este, el bocaza hace como, o sea, pone cara como de no me estoy enterando de nada, ¿vale? Esto se podía haber arreglado fácilmente, ¿vale? Como comenta H en su vídeo, lo que el doblaje se, se llevó. Creo que era... ¿Cómo era el doblaje? Lo que el doblaje se llevó eh, del español al español, correcto. Voy a dejar el enlace por aquí. Pues en el ejemplo número 5, pon el ejemplo de los Goonies. Y, y nada, se podía haber resuelto, por ejemplo, pues haciendo la portuguesa o brasileña, ¿vale? Así pues no coincide. Eh, no sé, normalmente los equipos de doblaje pues eh, saben todo el guión antes de ponerse a doblar, ¿vale? No toman este tipo de decisiones. Luego el mapa y eso pues también está en, en italiano según esto y no, pues claro, es en, en español, ¿vale? Que era pues, eh, pues en aquella época, época de los piratas y eso, pues en lo que partían el bacalao eran los ingleses y, y los españoles, ¿no? Los italianos, la verdad que, que poquita cosa. Bien, esta, esta fase al principio a mí me costaba muchísimo, tío, porque aquí este tercero siempre me daba en la cabeza. Y claro, quería ir rápido porque digo, es que si no el pájaro me coge y me, y me mata. Pero claro, no sabía yo que poniéndote aquí en cierto punto, el pájaro pues no te hace nada. Bueno, fijaos, tenemos cinco vidas, ¿vale? Que es justo el número de vidas con el que empezamos. Pero, eh, por ejemplo, la partida que me eché en, en Twitch, eh, si me queréis seguir en Twitch, ¿vale? T no, tampoco es que le haga mucho caso yo al Twitch, la verdad. Pero bueno, si me queréis seguir, en la descripción, al final del todo, tenéis el enlace al Twitch y también a Twitter y, y todo eso. Bien. Esta, esta de blanco a lo mejor es la, la otra chica. No, no me acuerdo ahora cómo se llama. Ahora, ahora lo miraré, porque qué, qué vergüenza. Creo que no me dejaba ningún personaje, ¿no? Bueno, sí, claro, sí, la, la otra chica, la chica esta de, de las gafas. Es que tampoco es que tenga mucho protagonismo ella en la película, la verdad. El mayor protagonismo lo tiene, por supuesto, Bocazas y, bueno, Mikey, ¿no? Y que es el, el prota, digamos. Muy bien, nos ponemos aquí. Eso es. Y ahora, con el que yo creo que es Brad, digo yo. Bueno, una curiosidad, ¿vale? No sé si os lo he comentado. Creo que sí que lo he comentado al principio. Y es que se llama Los Goonies precisamente por la zona donde viven, que viven en el muelle de, de Goon. Así que entiendo que a todos los van a desahuciar, pero al final, ¿vale? Eh, bueno, como he dicho antes, cuando estaba contando, cuando se ha... Cuando me he pasado el esto. ¡Ay! Otra vez me ha pasado, que he vuelto a saltar. La madre que me parió. Que se vuelven sin el tesoro. Me ha pasado dos veces lo mismo, ¿eh? ¡Qué coraje, tío! A ver. Que se vuelven sin tesoro ni nada, pero eh, cuando están en la playa, convenientemente, eh, la señora Rosita... Pues se encuentra... Vamos para allá. Ah, vamos a bajar. Que si no, este me da. Hay que estar pendiente siempre de, de todas las cosas de aquí. A ver. Ahí nos subimos. No, me tengo que bajar. Es que tengo que activar, tengo que desactivar eso. Y eso creo que era aquí. Pues era... Epa. Uf. Uy, 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 que me da. Era aquí. Eso es. Ya se desactiva. Ahí está. Que estoy tonto, ¿eh? Eso, ¿veis? Yo lo que digo que es que está bastante concentrado. Uf, casi me da. El fratelli. Muy bien. Ahora. Vale, esperamos a que dispare. Bueno, la película es curioso, ¿vale? Porque empieza... Vamos a ver. Hay que tirar eso. Empieza con... La... ¿Qué ha pasado? Hay que ir a pasar justo cuando... <ríe> bueno, vamos a ver si le doy el segundo loop. Que de momento no las tengo todas conmigo. Porque uno ha empezado lo difícil. Y ya estoy aquí haciendo el canelus. Muy bien. Hay que estar atento. Ahí pasamos. Bien, me voy a dejar este tío aquí, ¿vale? Y así... Tengo desactivado esto. Perfecto. Para aquí este ya no me puede dar con los disparos. Así que si no hago más el tonto. Vamos a esperar a que dispare. Si no hago más el tonto ahora me lo me pasaré por lo menos esta fase. Bien. 
desactivamos. Perfecto. Vale, pues nada. Esta fase sí que está pasada. Esta es de las más fáciles de, del juego y de los momentos más divertidos de la película, ¿no? Por lo menos para mí. No sé, decidme en los comentarios si os ha gustado la peli, si ¿Qué os parece el juego, ¿no? Si, si recordáis la peli, si la habéis vuelto a ver ya de, de mayores y, y lo que cambia, ¿no? Y los chistes que hacen, ¿no? Cuando se les cae la, la estatua o lo estereotipado que están lo, los personajes, ¿no? Por ejemplo, el Gordy que es súper, súper, súper patoso. Vale. Vamos a poner por aquí, eso es. Y bajamos por aquí corriendo. Vamos a ir activando ya esto. Es una pena que no se pueda uno tirar por aquí porque iríamos más rápido. Ahí. Vale. Ahora sí que voy a ir más rápido porque ya me da un poco igual morir, ¿vale? O sea, no quiero morir, ¿vale? Me gustaría que le diésemos dos loops, como solemos hacer con los juegos de loops. Bueno, no sé por qué hablo en plural, como, como suelo hacer con los juegos de, de loops. Perfecto. Ahí está. Mucho cuidado, ¿vale? Porque si nos movemos con, con Andy, que creo que es Andy, ¿vale? Eh, está de aquí abajo. Eh, antes de que caiga la bola, pues la bola eh, no iría hacia la izquierda, sino que iría hacia la derecha. Y ¡pam! ¿Vale? Le daría la campana. Y campana y se acabó, ¿no? ¿Cómo era aquello? Eso era del 1, 2, 3, ¿no? Creo. Lo de campana y se acabó. Me parece. Madre mía, ¿eh? el 1, 2, 3. Luego lo volvieron a, a hacer... Con, con un presentador nuevo y tal, la verdad que el tío mmm, era bastante guay de presentador, era era un tío que que le ponía mucho mucho ímpetu, pero no, no cuajó, no cuajó. Sin embargo, pues fijaos que sí que cuajan ahora pues otro tipo de, de concursos, ¿no? Ahora hay uno que yo no he visto que, que es de adivinar la edad de, de alguien, o no sé qué, o sea, qué, qué gilipollas más grande. Yo estuve a punto de ir con, con los del trabajo, ¿vale? Con, antes... Estaba, yo monté una empresa con mi gran amigo Manolo y estábamos pues junto con, con otra empresa y, y estuvimos a puntito, a puntito de ir a, a Boom, me parece que era. Y la verdad es que habríamos hecho buen equipo porque Manolo es un tío súper, súper culto, sabe un montón de cosas. Y ya si se uniese de otra, de otra empresa donde estaba anteriormente el gran José, José Manuel, que el tío es que sabe de todo, sabe de todo. Yo creo que el trivia te lo revienta, él es periodista y sabe de todo. Eh, muy diferente, ¿no?, a la mayoría de periodistas que, que conocen. Bueno, no sé si son periodistas o no. Lo de, lo de la tele y los periódicos y tal, que dicen cada cosa los periódicos, tío. Mi padre me lo decía, ¿no?, cuando era chico de medicina y tal. Decía, eso, eso están contando, eso es más viejo que, que el me hago, eso no es así y tal. Ahora ya, pues yo qué sé, cuando hablan de informática, digo, vaya tela. Vaya tela las tonterías que están diciendo. Mi abuela siempre venía con lo de... ¿Ha dicho el médico de la tele? ¿Vale? Que mi abuela, pues, eh, nada, era una gran aficionada a saber vivir, ¿no? Yo creo que como casi todos eh, los abuelos, ¿no? Aunque yo creo que ya no existe, lo hacen una vez a la semana o algo. Estuve mirando por ahí y tal. Digo, a ver si hay alguna relación entre eh, lo de saber vivir y, y los estragos que ha causado el coronavirus, ¿no? A ver si ese señor habría dado a lo mejor alguna pista de... De cómo protegerse y los abuelos... Oye, mi abuela acataba a saco paco, ¿eh? Era increíble. Muy bien. Venga, otra vez aquí en esta fase. Que antes me... Me kill you alive varias veces. Ay, a veces se queda enganchado, ¿vale? Si, si no bajas del todo. A ver dónde sale el pájaro. Lo que más me asco me da de esta es lo de tener que tirar los, los huevos estos. Pero por lo menos, ¿vale? Luego ya no se transforman en... Vamos a ver dónde sale... Luego ya no se transforman una vez están puestas como puente, porque si no esto ya sería la leche. Y además otro detalle súper bonito, de verdad, os lo agradezco muchísimo. Uy. Venga. Es ahí. Venga. ¡Ay, ay, ay, tío! ¡Qué mala suerte! Bueno, pues como voy a decir, que otro detalle bastante bueno es que se queden ahí los que ya hayamos apilado, ¿vale? De... Si nos matan, ¿vale? Que eso es un detalle. Aunque ahora mismo, pues, por ejemplo, pues no me ha dado tiempo a pilar absolutamente nada. Muy bien, bajamos. Vamos a ver dónde sale este. Canalla. Vale. Es que tengo que esperar un poco. Porque si no, me puede crujir vivo. Ya tengo que ir corriendo. Vale. Venga, pónmelo ahí. Venga, tíralo. Rápido. Que ese se me transforma. Se, se me va a transformar. Se me va a transformar. Se me va a transformar. 
Ay, 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 ay. Justo a tiempo. Uf, qué mierda ha pasado. Madre mía. Venga, a ver dónde sale este ahora. Otra vez aquí. Ahí salen los dos en el mismo sitio. Me puedes hacer de ellos a la vez. Y llevo menos retraso. Ahí está. Vamos por aquí. Venga, tengo que tirar estos. Y ir a por el otro. Cagando leches. Eso es. Fuera. Vale. Vamos a ver dónde sale. Perfecto. Muy bien. Activamos el puente. ¡Ah, tío! Es que se me ha metido arriba. Bueno, da igual, mira. Todavía tenemos cuatro vidas. Yo veo factible el dar esta segunda vuelta. Todavía lo veo factible. Porque además, como ni me he despedido... ¡Ey, ey, ey! Como ni, ni me he despedido ni nada, pues ya, si no, se quedará como fail. Muy bien, salta por aquí. ¡Ay, ay, ay, ay! ay. Venga, corre. Mira, que no me la deje arriba. Perfecto. Así me puedo deshacer de esta. Rápido. Y bajo y la pongo. Y ya es la última. Vamos a ver, tenemos que esperar un momento. No voy a, salir, a subir ahí. Perfecto. Ahí. Muy bien, activamos. Y me quedo abajo. Esperando tranquilamente. Ahí por arriba. Tío. Espera, y ya de paso los tiro. Y ya me quedo más tranquilo. Ahí. Mira, se iba a transformar el tío, ¿eh? Venga, vamos por abajo. Por abajo. Por aquí. Por aquí. A ver por dónde va a salir. Vamos a ver que no sé por dónde se fuga. Muy bien, subimos. Y para la derecha corre. Perfecto. Vale, pues ahora sí. Vamos a la Complicati con Tomati, que es esta. Me quedo por aquí, ¿vale? Yo nuevamente hago esto. Me quedo aquí. Y salto, salto. Perfecto, arriba. Activo, ¿veis? Y ya se abre la, la cancela esa. Ahí. Vamos a ver. Perfecto. Bien. Vamos a esperar. A esperar a que caigan. Vale, cae ese. A ver si cae el otro. Eso es. Tum, tum. Aquí está tocando Andy. Venga, salta. que Me la ha jugado. Me la ha jugado. Me la ha jugado. Y he ganado. Bueno, cuatro vidas. Vamos a ver. Si no pierdo ninguna aquí... Es factible. Es factible. Una. Venga, cae. Bueno, esperamos. Ahí está. Vale, cae una. Cae la otra. Venga, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Perfecto. ¿Veis? Es que salta como en el aire. Hace una cosa muy rara, pero... Eh, a veces lo hace y a veces no, ¿vale? No, no os confiéis en... Ah, pues ya voy aquí ya y me la suda todo. No, 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 no os confiéis. Bien, ahora voy a ir, que siempre voy aquí con Andy. A ver. Uy. Bien. A ver si salta. Y se coge. No se coge a la primera, por supuesto. Qué peluca lleva, ¿eh? Me, me doy pelucón. Bueno, pues esta chica... Es que también hay una escena eliminada ahí. Ella va con un tío... Que es un imbécil... Y, y va con ella en... Van ellos... Van las dos chicas y, y el tipo ese en el coche. Otra vez que no llego. Y... Y a Brad... A Brad... Coño, siempre lo llamo Brad. ¿Cómo me ha dado? Si en el medio... Pues entonces voy a ir con este. Se ve que esta tía igual tiene las kitbox más grandes. Pues nada, voy con este. A ver... Ese pájaro... Ahí estamos... Espera, espera. Ay, me habrían pillado. Es que a veces vuelve. A ver, ¿por dónde se va? ¡Ay! ¿Qué me da? Bueno, hay que tener paciencia aquí, ¿vale? Por si vuelve por aquí. Ahora es que va a salir otro. Bueno, ahora voy a ir por aquí. Me la voy a jugar. ¡Ah, tío! Dos vidas. Ya, ya no voy a hacer el tonto más. Estamos a las puertas de dar el segundo loop y yo estoy aquí haciendo el, el heal. Heal manzano. Vamos para allá. Vamos por aquí. Por aquí. Nada, nada. Es mejor nada. estar tranquilo. Mira cuántos minutos y 30 segundos de vídeo que llevamos. Estamos tranquilitos. 
Ya podemos aprovechar a ver si uno se va para abajo. Por ahí por donde está el pulpo. Ya sí, pero es que el otro no, no se va. A ver, vamos a ver. Ahora se va este también por ahí. A ver qué hace el otro. No, no me fío. Me hace todo el rato lo mismo, ¿no? Voy a morir. No. Vale, perfecto. Ah, he vuelto a venir con la chica y no quería, tío. Muy bien. A ver si ahí no me mata. Ah, eso es. Activo. Perfecto. Ah, no. Ah, ya no, ya no me da tiempo porque viene el... Ah, tengo que esperar. Pacientemente. Ah, a ver si... No, tiene que ser aquí. Voy a esperar que viene. Que viene, que viene. Ahora, ahora sí que lo tengo que ir toreando. ¡Ay! ¡No! ¡Ostras, una vida! <risa> vale, vamos por aquí. Última vida. Aunque creo que hay vida cero. Vale. A ver, saltamos. Eso es. Y esperamos a ver. No vaya a ser que vuelva por aquí el... El murciélago. Es decir, el pájaro. Tengo un coraje a los pájaros. Y a las palomas. Hay, hay alguien, hay un impresentable aquí en mi calle que le da de comer a las palomas. Y... Y claro, pues eh, están llenando todos de mierda y a mí me tienen aire acondicionado lleno, lleno de mierda. En fin, pues nada, aquí ya es imposible morir, ¿vale? Así que le hemos dado oficialmente dos loops. Uy, qué, qué largo se ha hecho el vídeo, madre mía. Con lo cortito que es el juego, ¿eh? Pero bueno. Ahí está. Y ya no le vamos a dar tres loops, ni lo vamos a intentar, ni nada de nada. Porque si no el vídeo se va a hacer larguísimo. Y es que no falla, ¿eh? Que tengo vídeo corto, pues yo ya me encargo yo de, de hacerlo largo. Vale, este creo que era por aquí. Correcto. Y ahora por arriba. <ríe> Siempre se, se me olvida. Muy bien. Ahí está. Queda enganchado. Eh, chicos, chocolate. <ríe> me encantaba, me encantaba el slot. Y ahora que lo he vuelto a ver de, de mayor y tal, la verdad es que es el personaje más, más guay. Gordy también, a, ver, a su modo también es bastante guay. Y, y el cariño ese con el que, que se tienen al final y que le dice que, que se va a ir a vivir con él y tal... Eso la verdad que, que emociona un poquitito. Muy bien. Ahí está. Pues yo nunca he muerto en esta pantalla, ¿vale? Pero igual es posible. Ahí. Pues ya está. Somos un auténtico Guni otra vez. Pues nada, esto ha sido los Gunis de 1985, mismo año que la película. Se dieron bastante prisa en sacarlo. Y, pero está muy bien, ¿eh? Es un juego así... Eh, me, me encantan ¿no? los juegos que son de puzzles y además mezcla con un poquito de, de plataforma. Eh, me recuerda, bueno, me recuerda, o sea, me hace muchísimo la diferencia al juego de la tropa Goofy, ¿vale? Os voy a dejar aquí el enlace al canal del Matraco, que se lo juega ahí en directo a dobles con un colega. Y es un juegazo eh, que está muy, muy, muy chulo para Super Nintendo. Eh, muy, muy chulo. Bueno, pues nada, lo vamos a dejar aquí ya, 44 minutos y 3 segundos de vídeo. Eh, espero que los comentarios mmm, hayan sido más o menos bien, ¿vale? Porque, bueno, claro, comentando en tiempo real... Pff, os quería contar más cosas de la peli, que no os, os he contado, pero es que si no se me iba la intro ya a 8 o 9 minutos, ¿vale? Que he estado calculando más o menos de todas las cosas que iba a contar de la peli y se me iba la intro súper larga. Pero mira, al final, todo el tiempo que hemos echado de vídeo. En fin, que espero que os haya gustado mucho y nos vemos en el próximo vídeo con más y mejor, porque peor es imposible. Hasta el próximo vídeo.